ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை பொறுத்து நாலு விதமாக இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனை பிரிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா டைப் டூ இந்த டைப்பை நம்ம கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப்பில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா Z equal to px plus qy plus function of pq. இப்படி இருக்கும் தட் இஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் வந்துட்டு இப்படியே தான் இருக்கும் தட் இஸ் பி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ இன்டு ஒய் தான் இதில் வந்துட்டு சேஞ்ச் இருக்காது பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் டேமில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி கியூவில் இருக்கணும் இட் மே பி பி இன்டு கியூவாக இருக்கலாம் அல்லது பி ப்ளஸ் கியூவாக இருக்கலாம் அல்லது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயராக இருக்கலாம் எனி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூவில் இந்த லாஸ்ட் டேம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனை தான் நம்ம கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இங்கேயும் கொஸ்டின் வந்துட்டு சால்வ் அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம மூணு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் செகண்டாக வந்துட்டு சிங்குலர் சொல்யூஷன் அல்லது சிங்குலர் இன்டெகரலை கண்டுபிடிக்கணும் தேர்டாக வந்துட்டு ஜெனரல் சொல்யூஷன் அல்லது ஜெனரல் இன்டெகரல் அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த டைப்பில் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஒய் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு கியூ இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஏபி தட் இஸ் பி அண்ட் கியூக்கு பதிலாக ஏபி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் இதில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டான தான் இருக்குது ஏயும் பியும் தான் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அண்டு எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் ட்ரூ தான் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்படி ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்பில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது சிங்குலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் என்னதுன்னா நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏயும் பியும் தானே இருக்குது ஸோ டோ இசட் பை டோ ஏ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி அதை இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு புதுசாக ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்டையும் எலிமினேட் பண்ணணும் தட் இஸ் இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படி எலிமினேட் பண்ணுனா நமக்கு சிங்குலர் இன்டெகரல் கிடச்சிரும் ஸோ சிங்குலர் இன்டெகரலில் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட் ஒன்றுமே இருக்காது அந்த சிங்குலர் இன்டெகரலில் இசட் இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் ஒய் இருக்கும் ஏபி எல்லாம் அங்கே இருக்காது ஓகேவா அடுத்தது ஜெனரல் சொல்யூஷன் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் டைப்பில் நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே போல் த்ரீ லைன்ஸையும் இங்கே எழுதுனா போதும் ஸோ ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு நாலு டைப்புக்கும் சேம் ஸ்டெப்பு தான் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் நம்ம மெயினாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் வரும் அண்ட் டைப் ஒன்றில் சிங்குலர் இன்டெகரல் இருக்காது ஆனால் இந்த செகண்ட் டைப்பில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிரும் ஆனால் இங்கே மெயினாக உள்ளது வந்துட்டு சிங்குலர் இன்டெகரல் தான் ஸோ சிங்குலர் இன்டெகரல் கரெக்டாக நீங்கள் எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபுல் மார்க்கும் கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே கொஸ்டின் பாருங்கள் சால்வ் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் இது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி கியூவில் இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு டைப் டூவில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அண்ட் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்துலலாம் கொஸ்டின்லேயே எந்த டைப்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூல சிங்குலர் இன்டகரல கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கம்ப்ளீட் இன்டகரல்ல உள்ள ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடைச்சிரும் இந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஏயும் பிஎன் தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை ஏயை பொறுத்தும் பியை பொறுத்தும் பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனை நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பண்ணணும் தட் இஸ் நவ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை எழுதிடலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஏ மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்ட்ரி எக்ஸ் இருக்குது இதில் ஏ வேரியபிள் பட் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் இப்படி கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்ரு அந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக எழுதுவோம் இங்கே வேரியபிள் ஏ பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ பவர் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஒன் தான் வரும் தட் இஸ் டோ ஏ பை டோ ஏ அப்படி வரும் இதோட வேல்யூ ஒன் தான் அடுத்தது ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் பி இன்ட்டு ஒய் இருக்குது இங்கே நம்ம ஏயை பொறுத்தாக்கும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ பியும் கான்ஸ்டன்ட் ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ செகண்ட் டேம் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அடுத்த டேம் பாருங்கள் ஏ பவர் டூ இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் ஏ இருக்குது ஓகேவா என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ பவர் டூ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு ஏ பவர் டூ மைனஸ் ஒன் அடுத்த டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இங்கே ஏயை பொறுத்து இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதிலேருந்து ஏக்கு வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஓகேவா இப்போ அடுத்த இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஹவுல இக்குவேஷன் என்னதுன்னா டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் நவ் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் இப்போ நம்ம இதில் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை பியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பி மட்டும் தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குதா இது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் பி இன்ட்டு ஒய் இருக்குது இதில் பி வேரியபிள் பட் ஒய் கான்ஸ்டண்ட் இப்படி கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்டு பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீனா ஒன்று தான் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு பி பவர் டூ இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்ட்டு பி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி வரும் பிகாஸ் இங்கே பி வேரியபிள் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ இதிலேருந்து நம்ம பிக்கை வேல்யூவாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு இந்த மைனஸ் டூ பியை ரைட் சைடில் எடுங்க அப்போ இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் டூ பியாக மாறிடும் ஓகே லெஃப்ட் சைடில் ஒய் இருக்கும் தேர் ஃபோர் பியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒய் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணுனா பிக்கை வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ ஏ அண்டு பி ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா தட் இஸ் இது தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் கொண்டு ஏபிக்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தேர் ஃபோர் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இம்ப்ளைஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஏக்க வேல்யூ இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ தென் இன்ட்டு எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய் பிக்க வேல்யூ இங்கே ஒய் பை டூ இருக்குதா இன்ட்டு ஒய் தென் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏக்க வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ அதோட ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் பை
ப்ராடக்ட் பண்ணியிருங்க ஓகேவா அப்போ தான் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது இங்கேயும் நமக்கு ஒரு ட்ரூ வேணும் இல்லையா ஸோ ட்ரூ டினாமினேட்டரில் ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ட்ரூவை நியூமரேட்டர்லேயும் ப்ராடக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாமே ஃபோர் ஆகிருக்குது ஸோ ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் ஃபோர் ஆகிருக்கும் நியூமரேட்டரில் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இசட் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட் டேமில் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த செகண்ட் டேமில் இங்கே ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் டேமை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் தென் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேவா இதில் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி எல்லாம் இல்லாமல் இருக்குதா ஸோ இது தான் என்னது சிங்குலர் இன்டர்னல் புரியுதாம்மா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டைப் ஒன்றில் செய்ததே போல தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் என்ன செய்யணும்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சொல்யூஷனில் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் ஸோ நீங்கள் இங்கே பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டைப் ஒன்றில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ஏயும் சியும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அடுத்த கான்ஸ்டண்ட் அப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ பி ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு புதுசாக ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் ஏ இன் தி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் அந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் இங்கே கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் என்ன இருந்ததுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதில் பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தென் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இதை இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்வோம் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் தட் இஸ் இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவை நம்ம இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இக்குவேஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் A variable but X constant. So variable and constant product லே இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இன் டூ ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஒன்று தான் வரும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பை ஆஃப் ஏ மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ஒய் எழுதிக்கலாமா தென் இன் டூ பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பை டாஷ் ஆஃப் ஏ ஓகேவா அடுத்த டேமில் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது பட் ஏ ஸ்கொயர் வந்துட்டு இங்கே வேரியபிள் இது வந்துட்டு x பவர் n அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்டு d பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஏ பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் டூ இன்டு ஏ பவர் டூ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா தென் மைனஸ் அடுத்ததும் பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ வேரியபிள் ஸோ பை ஆஃப் ஏ வேரியபிள் இதை வந்துட்டு எக்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுனா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஒன் வரும் அதனால தான் நம்ம சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ இன்டு பை ஆஃப் ஏ தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னுனா ஒன்று தான் ஓகேவா தென் இன்டு இந்த பை ஆஃப் ஏக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் அதோட வேல்யூ பை டேஷ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு
ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன எழுதுனா போதும்னா நவ் எலிமினேட்டிங் ஏ ஃப்ரம் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வி கெட் ஜெனரல் சொல்யூஷன்